Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro Político. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiene enchiladísimos y sacando espuma por la boca a todos los que conforman el Poder Judicial, a los jueces, a los ministros y a los magistrados que una y otra vez le han dado la espalda al pueblo de México y que quisieron doblegar a la Cuarta Transformación clavándole un puñal en la espalda al presidente Andrés Manuel. Lo que no esperaban es la respuesta que realizó el día de hoy el presidente que los está haciendo parir chayotes porque ya basta de corruptelas y de que estén protegiendo intereses particulares que no van alineados con el bienestar social y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador demostró quién tiene los productos de gallina más grandes y acaba de dar una noticia que sin lugar a dudas nos está dejando con los ojos cuadrados y es que si estos personajes los que conforman el poder judicial quieren seguir haciendo de las suyas el presidente realizará una reforma constitucional que les ponga un alto pero esto no es todo y es que el tigre está apoyando al 100% al presidente Andrés Manuel López Obrador y el día de hoy Morena está respaldando al presidente presentando una reforma para evitar que los jueces sigan concediendo amparos que obstaculicen el funcionamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Una noticia que tiene asustadísimo y temblando de miedo a todas las transnacionales y a estos politiquillos que han hecho negocio a costa de nuestros recursos naturales. Excelente noticia y aquí sin lugar a dudas se demuestra que nuestra soberanía se está defendiendo a capa y espada. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo Pero antes de pasar a la noticia Te invito a que te suscribas al Charro Político Pero también que te pases a mi canal El Charro en Vivo Donde te estaré esperando con las noticias más importantes De México y el mundo Y ahora sí, pasemos a la información Dice familia, esta noticia está haciendo parir chayotes A todos los que conforman al Poder Judicial Principalmente a los jueces, a los magistrados y a los ministros Que una y otra vez han tratado tratado de bloquear el camino de la cuarta transformación a través de la concesión de amparos a todos estos personajes que no están alineados con el bienestar social. Aquí tenemos el comentario que realizó la secretaria de energía Rocionale sobre esta situación que se está presentando con el poder judicial que está bloqueando la política energética que quiere implementar Andrés Manuel López Obrador. En forma histórica el presidente López Obrador informa y comparte al pueblo de México una carta que hace llegar al presidente de la corte Arturo Saldívar donde le solicita la investigación a través del consejo de la judicatura el actuar de un juez sobre la reforma eléctrica respecto a la división de poderes se respeta el derecho a disentir pero se ejerce el derecho a defender el interés general tanto el ejecutivo como el legislativo están obligados a informar, rendir cuentas y ser autor, eh, auditados también el Poder Judicial tiene estas obligaciones y es que familia, ustedes no me dejarán mentir, el Poder Judicial nunca rinde cuentas y es por ello que hay tanta impunidad en nuestro país que la podemos ver día con día, porque hay muchísimos malhechores que están gozando de impunidad y que viven felizmente en la calle haciendo de las suyas porque los jueces y todos los que tienen que ver con la impartición de justicia no están a haciendo su trabajo que no nos mientan y es que el poder judicial es tan independiente que se está independizando y esto lleva ya muchos años del mismo pueblo y de sus verdaderas funciones porque parece que están apoyando intereses particulares y principalmente de transnacionales todo esto cuando se trata de nuestros recursos naturales como lo hemos visto con esta reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador de la ley de la industria eléctrica estos son los verdaderos perjudicados y no como nos lo quieren vender los medios de comunicación y es que Canadá se dice preocupada por los efectos de la ley eléctrica de Andrés es Manuel López Obrador y no solamente Canadá sino también España porque una de sus empresas más grandes estaba doblegando a la Comisión Federal de Electricidad nada más y nada menos que Iberdrola que ha sido señalada 
una y otra vez por el presidente Andrés Manuel López Obrador de corrupta. Todo inició por este juez corruptazo, e. Gómez Fierros, que concedió suspensiones provisionales a la ley eléctrica implementada por el presidente. Ni un día en su entrada en vigor y ya la había detenido el Poder Judicial. Esto nos habla, familia, pues de... de de al, al final, pues de tratos ahí, corruptelas que sucedieron y que se deben de explicar. Porque no solamente pues es esto, sino que el mismo juez, familia, que frenó la ley eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, también evitó que se investigaran las cuentas de Juan Collado. Así como lo escuchan, y esto es lo que no andan diciendo Ciro Gómez Leiva ni ningún otro chayotero que nos quieren ver la cara. Es por esto que si se llega a detener la ley eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia a todo el Poder Judicial y es que buscará reformar la Constitución si se invadirá validan los cambios a la ley de industria eléctrica. Ante la rápida escalada de los recursos legales de empresas privadas contra la reforma a la ley eléctrica, López Obrador advierte que no se quedará con los brazos cruzados. Enviaría una reforma a la constitución, según dijo este miércoles en su conferencia matutina. Y es que para el día de ayer, dos jueces concedieron alrededor de 30 amparos eh, contra las, estas modificaciones, dejando sin efecto temporal todos los efectos en espera de una decisión final que haya tomado un análisis completo por parte de las autoridades. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con energía para llevar a Monterrey porque faltaba dado que se fueron a las nubes los precios del gas para producir la energía eléctrica de las eh, plantas hidroeléctricas del Grijalva y de otras plantas que se echaron a andar y se subió energía y llegó la luz a todo el país entonces, es un asunto de interés nacional, eh, no de, con todo respeto, de la ambición de malandros, fifís. Entonces, vamos a continuar con esto y ofrecemos disculpa por lo que se está haciendo, pero… Si no, pues vamos a pagar muy caro. Todos por la corrupción. Y vamos a heredar a las nuevas generaciones un país deshecho. No, tenemos que entregar buenas cuentas. Y vamos a limpiar y se tiene que moralizar México. Tenemos que purificar la vida pública del país. Y vale más que se vayan acostumbrando, porque nosotros somos muy perseverantes. ¿eh? Ahora que me estás preguntando, ¿qué, ¿qué va a pasar si este, declaran inconstitucional la ley? ¿Va a la reforma a la Constitución? ¿Que necesitamos dos terceras partes para que se apruebe una reforma constitucional? Pero que lo decide el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción. Nada más que el pueblo es sabio. Es un pueblo con un instinto certero, sabe lo que está sucediendo. Pues ahí está familia lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta situación que sin lugar a dudas pues se está dando mucho, mucho de qué hablar. Pero como les platicábamos pues ya se le adelantó Morena y es que al final presentaron una reforma que está haciendo llorar a los jueces, a los magistrados y a los ministros. 
a todas aquellas personas que puedan conceder amparos y es que Morena está pretendiendo modificar el artículo 129 de la ley de amparo que tiene como objetivo evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del de estado incluyendo la recién aprobada reforma eléctrica como parte del contenido de la exposición de motivos de la iniciativa que pretende modificar el artículo 129 de la ley de amparo eh, la, dipu eh, reina, eh, la diputada Reina Celeste Asensio Ortega es la que presentó este amparo eh, este, esta iniciativa perdón, pues es que los jueces conceda, eh, concedan eh, pues amparos en contra de la ley y es que familia es clarísimo cómo han estado trabajando todos estos jueces los ministros y los magistrados por ello es que Morena respalda al presidente veamos la nota el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados salió en defensa del presidente y presentó una iniciativa para evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana remuneraciones de servicios públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del estado es decir, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. A través de la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, Morena busca adicionar dos fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de revulneraciones y de fomento de empresas productivas del de Estado. La modificación busca cambiar el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente para considerar que eh, habría perjuicios al interior social o se contravienen disposiciones de orden público cuando desde de concederse la suspensión contra disposiciones o resoluciones en materia de régimen de autoridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos pues ahí está familia esta es la noticia que se está dando a conocer y que sin lugar a dudas pues es un golpe certero a todos estos personajes de la oposición pero al final ustedes qué opinan Déjenmelo aquí eh, abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ustedes les gustó este video, pues los invito a que se suscriban a este canal y le den clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima.